പ്രീസ് ലോഡ് കർത്താവിൻ്റെ നാമം വീണ്ടും മഹത്വമെടുക്കട്ടെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് വീണ്ടും കൂടി വരാനിടയായല്ലോ എന്നെ ചിന്തിപ്പിച്ച ദൈവവചനത്തിൽ നിന്ന് ചില ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ചിന്തിക്കാം ദൈവവചനം വളരെയേറെ പ്രാധാന്യതയുള്ളതാണ് അതൊരിക്കലും ലിബറലല്ല ദൈവവചനം ലിബറലല്ല വളരെ സ്ട്രിക്റ്റാണ് ചില ഭാഗങ്ങളിൽ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ചിലത് വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് വളരെ സ്ട്രിക്റ്റായിട്ട് ദൈവം നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും തിതോസിൻ്റെ ലേഖനമാണ് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഞാൻ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ദൈവാത്മാവിനോട് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തിതോസിൻ്റെ ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു പദം ശ്രദ്ധിക്കണേ നീയോ പഥ്യോപദേശത്തിന് ചേരുന്നത് പ്രസ്താവിക്കാം അപ്പോൾ ഉപദേശത്തിനകത്ത് ഒരു പഥ്യമുണ്ട് പഥ്യം എന്ന് പറയുന്ന പദം നമുക്കറിയാം ചില മരുന്ന് കഴിക്കുമ്പോൾ ആയുർവേദ മരുന്ന് കഴിക്കുമ്പോൾ ഹോമിയോ മരുന്ന് കഴിക്കുമ്പോൾ ചില മെഡിസിൻ കഴിക്കുമ്പോൾ ചിലത് കഴിക്കാൻ പാടില്ല ചില രോഗത്തിനുള്ള പച്ചമരുന്നുകൾ കഴിക്കുമ്പോൾ ചിലത് കഴിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളൊരു പഥ്യ നമ്മളോട് ഡോക്ടേഴ്സ് പറയാറുണ്ട് വൈദ്യന്മാർ പറയാറുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ദൈവവചനത്തിൻ്റെ ഉപദേശത്തിനും പഥ്യമുണ്ട് പഥ്യോപദേശമുണ്ട് ആ പഥ്യോപദേശത്തിന് ചേരുന്നതാണ് നീ പ്രസ്താവിക്കുന്നത് ചുമ്മാതെ പ്രസ്താവിക്കരുത് ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് ഒരു മെസ്സേജ് പറഞ്ഞു പ്രസംഗിക്കുന്നത് ഗൗരവമായിട്ടുള്ളതായിരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ പ്രസംഗം ഗൗരവമുള്ളതായിരിക്കണം പത്യോപദേശത്തിന് ചേരുന്നതായിരിക്കണം പ്രസംഗിക്കുന്നത് ചുമ്മാതെ പ്രസംഗിക്കുകയല്ല ദൈവവചനത്തിൻ്റെ നിലവാരത്തിൻ്റെ ഉള്ളതായിരിക്കണം സ്റ്റാൻഡേർഡിന് ചേരുന്നതായിരിക്കണം നമ്മുടെ മെസ്സേജ് നമ്മുടെ ജീവിതം നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈല് നമ്മുടെ സംസാരങ്ങൾ ആ ദൈവവചനത്തിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡിന് ചേരുന്നതായിരിക്കണം ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ കടത്തി പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡിന് ചേരുന്നതായിരിക്കണം നമ്മുടെ ജീവിത രീതിയും നമ്മുടെ ഉപദേശവും നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം മൊത്തത്തിൽ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ടാണ് പൗലോസ് പറയുന്നത് പത്യോപദേശത്തിന് ചേരുന്നത് പ്രസ്താവിക്കാം എന്താണ് അവിടെ പറയുന്നത് അവിടെ പറയുന്നത് ഒരു അഞ്ച് കാറ്റഗറിയെ പൗലോസ് എടുത്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അഞ്ച് കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ പറയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട അഞ്ച് കാറ്റഗറി ഒന്ന് പ്രായത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രായത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പൗലോസ് പറയുന്ന അഞ്ച് ഗ്രൂപ്പായിട്ടാണ് പൗലോസ് തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൽ നാല് ഗ്രൂപ്പ് പ്രായത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും അഞ്ചാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് പ്രായത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവരുടെ ജോലിയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അവരായിരിക്കുന്ന ആ ജീവിതത്തിൻ്റെ ജോലിയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ആയിരിക്കുന്ന അവരുടെ ജീവിത അവൻ സാഹചര്യത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിലുമാണ് അഞ്ചാമത്തെ കാര്യം പറയുന്നത് ഒന്ന് പൗലോസ് ഉപദേശിക്കുന്നത് തീത്തോസിനോട് പറയുന്നത് എങ്ങനെ ഉള്ള ആൾക്കാരാണ് ഒന്ന് വൃദ്ധന്മാർ ഉള്ള ഉപദേശം പത്യോപദേശത്തിന് ചേർന്ന് ഒന്നാമത്തെ തീതോസിനോട് പറയാം നീ വൃദ്ധന്മാരെ ഉപദേശിക്കണം രണ്ടാമത് വൃദ്ധമാരെ ഉപദേശിക്കണം മൂന്നാമത് യൗവനക്കാരത്തികളെ ഉപദേശിക്കണം നാലാമത് പൗലോസ് പറയുന്നു യൗവനക്കാരെ ഉപദേശിക്കണം അഞ്ചാമത് പറയുന്നു ദ സ്ലേവ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അടിമകൾ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ജോലിയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ആയിരിക്കുന്നവർ ഈ അഞ്ച് ഗ്രൂപ്പിനുള്ള ഒരു ഉപദേശമാണ് പൗലോസ് തിതോസിന്റെ ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം ഒന്നാം തിതോസിന്റെ ലേഖനം ഒന്നാം വാക്യം മുതൽ അതിൻ്റെ അഞ്ചാം വാക്യം വരെ പൗലോസ് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് ചുരുക്ക മിനിറ്റുകൾ കൊണ്ട് നമുക്കൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം ആമേ നിങ്ങൾ വചനമെടുത്ത് വായിക്കുന്നത് നന്നാകും ശ്രദ്ധിച്ചാട്ട് അതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ വൃദ്ധന്മാർ നിർമ്മതരും ഗൗരവവും സുബോധവുമുള്ളവരും വിശ്വാസത്തിലും സ്നേഹത്തിലും സഹിഷ്ണുതയിലും ആരോഗ്യമുള്ളവരായിരിക്കണം വൃദ്ധന്മാർക്ക് സ്വതവേ ആരോഗ്യക്കുറവുണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ ആരോഗ്യക്കുറവ് ശരീരത്തിലായിരിക്കാം ആ സമയത്ത് തന്നെ അവർ ഏതിൽ ആരോഗ്യമുള്ളവരായിരിക്കണം ദൈവസഭയിൽ അതാണ് പൗലോസ് രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് വൃദ്ധന്മാർ നിർമ്മതരായിരിക്കണം ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല വിശദീകരിച്ച് ഒത്തിരി സമയം അതിനെക്കുറിച്ച് പോകും നമുക്ക് മനസ്സിലാകുമല്ലോ ഗൗരവമുള്ളവരായിരിക്കണം വൃദ്ധന്മാർ ചുമ്മാത തമാശ പറഞ്ഞ് കളിയും ചിരിയും പറഞ്ഞ് ഫേസ്ബുക്കിലും യൂട്യൂബിലും വാട്സപ്പിലും ഇങ്ങനെ സമയം കളയുന്നവരാകരുത് അവർ ഗൗരവമുള്ളവരായിരിക്കണം രണ്ട് വിശ്വാസത്തിലും സ്നേഹത്തിലും സഹിഷ്ണുത വൃദ്ധന്മാർക്ക് ഏറ്റവും ആവശ്യം സഹിഷ്ണുത എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രായമുള്ളവരുണ്ടോ സഹിക്കാനുള്ള ഒരു കൃപ എല്ലാം ക്ഷമിക്കാനും സഹിക്കാനും ആ സഹിഷ്ണുത അത് ഏതിലാണ് വിശ്വാസത്തിലും സ്നേഹത്തിലും 
എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചാലും സ്നേഹത്തിൽ നമുക്ക് സഹിഷ്ണുത വേണം ആ വൃദ്ധന്മാർക്ക് വേണ്ട ഒരു ക്വാളിറ്റിയാണ് പൗലോസ് പറയുന്നത് അവർ സഹിഷ്ണുതയുള്ളവരും സഹിഷ്ണുതയും ആരോഗ്യമുള്ളവരുമായിരിക്കണം ഈ മേഖലകളിൽ അവർക്ക് ഒരാരോഗ്യം വ്യാപരിക്കണം എന്നാൽ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയട്ടെ അവിടെ വായിക്കുമ്പോൾ അന്തർലീനമായി കിടക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമുണ്ട് വൃദ്ധന്മാർക്ക് ഒരു ആരോഗ്യം ആവശ്യമാണ് ആ ആരോഗ്യമായിരിക്കണം പുതു തലമുറയുടെ യങ് തലമുറയുടെ മാതൃകയാക്കേണ്ട ഒരു മേഖല ആരോഗ്യമുള്ളവരായിരിക്കണം ആ ഭാഗം വിട്ട് അടുത്തതിലേക്ക് വരട്ടെ വൃദ്ധന്മാരുടെ കഴിഞ്ഞു അടുത്ത വൃദ്ധമാരെ കുറിച്ച് പൗലോസ് എന്താ പറയുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെ വൃദ്ധമാരും അങ്ങനെ തന്നെ നടപ്പിൽ പവിത്ര യോഗ്യന്മാരും കണ്ടോ പവിത്രരായിരിക്കണം രണ്ട് ഏഷ്ണി പറയാത്തവരും വീഞ്ഞിന് അടിമപ്പെടാത്തവരുമായിരിക്കണം എന്നും ഈ ഭാഗം പറയുമ്പോൾ ഒന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് ഇത് ക്രേത്ത സഭയോട് പറയാൻ തീത്തോസിനെ ഏൽപ്പിക്കുന്നൊരു ദൂത ഈ ക്രേത്ത സഭക്കാർക്ക് ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ട് ക്രേത്ത സഭക്കാർ എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒന്നാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടാം വാക്യത്തിലേക്ക് വന്നാൽ മനസ്സിലാകും ഒന്നാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ടാം വാക്യം ക്രേത്തക്കാർ സർവത അസത്യവാദികളും ദുഷ്ട ജന്തുക്കളും മടിയന്മാരായ പെരുവയറന്മാരും ആണ് അത്രേ അവരിൽ ഒരുവൻ അവരുടെ വിദ്വാൻ തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഈ സാക്ഷ്യം നേർ തന്നെ അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ക്രേത്തക്കാരോടാണ് പൗലോസ് മെസ്സേജ് കൊടുക്കുന്നത് തീത്തോസിനോട് പറയുക ആ വൃദ്ധമാരെ ആ വൃദ്ധന്മാരെ നീ ഉപദേശിക്കണം എങ്ങനെ ഉപദേശിക്കണം വൃദ്ധമാരും അങ്ങനെ തന്നെ നടപ്പിൽ പവിത്ര യോഗ്യന്മാര യോഗ്യന്മാരായിരിക്കണം വൃദ്ധമാര് നടപ്പിൽ ഒരു പവിത്രത വേണം അവരെല്ലാ കാര്യത്തിലും ഇടപെടുന്ന ഒരാകരുത് ഈ വൃദ്ധമാരെ കണ്ടു വേണം യൗവനക്കാരായ ഒരു പറ്റം സഹോദരിമാർ ജീവിക്കേണ്ടത് അവരെ അല്പം ഭയം യൗവനക്കാർക്ക് വേണം വൃദ്ധന്മാരെയും വൃദ്ധമാരെയും യൗവനക്കാർക്ക് ഭയം വേണമെങ്കിൽ അവർ പവിത്ര യോഗ്യന്മാരായി യോഗ്യമാരായി നടക്കണം രണ്ട് ഏഷണി പറയാത്തവരായിരിക്കണം സത്യമാണ് പ്രായമായ സ്ത്രീകൾക്ക് സഹോദരിമാർക്ക് വൃദ്ധമാർക്ക് സ്വതവേ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ശുശ്രൂഷയിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് വ്യക്തിപര ഏഷണി പറയരുത് ഏഷണി പറയാത്തവരായിരിക്കണം പൗലോസ അവിടുത്തെ ക്രൈത്തലെ ഒരു സസ്യത്തിനനുസരിച്ച് പറയുക വീഞ്ഞിന് അടിമപ്പെടരുത് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നടപ്പല്ലെങ്കിലും വിദേശങ്ങളിൽ പലരും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്പം വീഞ്ഞല്ല മദ്യം കുടിച്ചിട്ടുറങ്ങുന്ന പല ആൻറ്റിമാരെയും അമ്മച്ചിമാരെയും ഞാൻ വ്യക്തിപരമായി കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിന് അടിമപ്പെടരുത് വൃദ്ധന്മാർ വൃദ്ധമാർ അടുത്തതിലേക്ക് വരാം മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും നാലാം വാക്യത്തിൽ കാണാൻ കഴിയും ദൈവവചനം ദുഷിക്കപ്പെടാതിരിക്കുന്നതിന് യൗവരക്കാരത്തികളെ ഭർത്തൃപ്രിയന്മാരായും പുത്ര പ്രിയന്മാരായും സുബോധവും പാതിവൃത്തിയമുള്ളവരായും വീട്ടുകാര്യം നോക്കുന്നവരായും ദയവുള്ളവരും ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് കീഴ്പ്പെടുന്നവരും ആയിരിക്കാൻ ശീലിപ്പിക്കേണ്ടതിന് നന്മ ഉപദേശിക്കുന്നവരും ആയിരിക്കണം എന്ന് പ്രബോധിപ്പിക്കുക യൗവനക്കാരത്തുകൾ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം അതാണ് നാല് അഞ്ച് വചനം ദൈവവചനം ദുഷിക്കപ്പെടരുത് യൗവനക്കാരികളെ നമ്മുടെ ജീവിതം കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ജീവിതം കൊണ്ട് ദൈവവചനം ദുഷിക്കപ്പെടാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം രണ്ട് യൗവനക്കാരികൾ ഭർത്തൃപ്രിയമാരും പുത്രപ്രിയമാരും ആയിരിക്കണം അവരുടെ പ്രിയം ഭർത്താവിനോടും പുത്രന്മാരോടും ആയിരിക്കണം കർത്താവ് ഭർത്താവ് പുത്രന്മാർ പുത്രിമാർ ഇതായിരിക്കണം യൗവനക്കാരികളുടെ രീതി എത്ര വ്യക്തമാ ദൈവവചനം പ്രിയരെ ഓരോ പ്രായത്തിലുള്ളവർ എങ്ങനെ ജീവിക്കണമെന്ന് ദൈവവചനം നമ്മളെ വളരെ വ്യക്തമായി പഠിപ്പിക്കുന്നു ഇനി അടുത്തത് നാലാം വാക്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വേഗത്തിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ കഴിയും നാലാം വാക്യം ദൈവവചനം ദുഷിക്കപ്പെടാതിരിക്കേണ്ടതിന് ആറാം വാക്യത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അവണ യൗവനക്കാരെയും സുബോധമുള്ളവരായിരിക്കാൻ പ്രബോധിപ്പിക്കുക സത്യമല്ലേ ആ ദൈവവചനം പറയും സത്യമല്ലേ ലിസൺ ദറ്റ് വേഴ്സ് സിക്സ് ചാപ്റ്റർ ടു വേഴ്സ് സിക്സ് പറയുന്ന വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് യൗവനക്കാർ എന്തോ വേണം സുബോധമുള്ളവരായിരിക്കുക ഇന്നത്തെ ഒരു യൗവനക്കാരെ കണ്ടാൽ സുബോധം ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് തോന്നുമോ പക്ഷേ ഇന്നേക്ക് രണ്ടായിരം വർഷത്തിന് 
അടുപ്പിച്ച ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി വർഷത്തോളമായി ഈ ദൈവവചനം പൗലോസിനാലും അപ്പോസ്തോലന്മാരാലും എഴുതപ്പെട്ടിട്ട് ആ വചനത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുക യൗവനക്കാർക്ക് എന്തോ വേണം സുബോധം വേണം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു മാതാവ് ഒരു പിതാവ് എന്നോട് പറഞ്ഞൊരു വിഷയമുണ്ട് പക്ഷെ എൻ്റെ മോൻ കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നത് രാത്രി നാല് മണിക്കാ എഴുന്നേക്കുന്നത് ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടു മണിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് വിദേശത്തായത് കൊണ്ടായിരിക്കും അങ്കിളെ ആൻറ്റി പാസ്റ്റ് വിദേശത്തായാലല്ല എവിടെ ആയാലല്ല സമയം സമയമല്ലേ എന്നെ വിളിച്ച ആ ഫാമിലി വിദേശത്തായിരുന്നു പ്രിയരെ ഒരു സുബോധമില്ലാത്ത ജീവിതം വാഹനം ഓടിക്കുന്ന കണ്ടാൽ റോഡിൽ കൂടി ബൈക്കിൽ പോകുന്ന കണ്ടാൽ സുബോധമില്ലാത്ത അവസ്ഥ ദൈവവചനം പറയുന്ന എന്നെ കേൾക്കുന്ന യവനക്കാരെ നിങ്ങൾ സുബോധമുള്ളവരായിരിക്കണം ദൈവവചന പ്രകാരം നമുക്കൊരു സുബോധം വേണം ഒരു ഒരു ഡിസിപ്ലിൻ ലൈഫ് നമുക്ക് വേണം നമ്മുടെ പേരൻസിനെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ എൽഡേഴ്സിനെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന നമ്മളൊരു ഫാമിലി ആണെന്നുള്ള ആ ചിന്തയിലായിരിക്കണം നിങ്ങൾ ഭവനത്തിലും നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിലും ആയിരിക്കണം ഒരു സുബോധത്തോടെ ഇടപെടുന്നവരായിരിക്കണം നോക്കൂ അവിടെ ആറോപാക്കി പറയുന്നു അവിടെ യൗവനക്കാരും സുബോധമുള്ളവരായിരിക്കാൻ പ്രബോധിപ്പിക്ക വിരോധി നമ്മെ കൊണ്ട് യാതൊരു തിന്മയും പറവാൻ വകയില്ലാതെ ലജ്ജിക്കേണ്ടതിന് സകലത്തിലും നിന്നെ തന്നെ സൽപ്രവർത്തിക്ക് മാതൃക കാണിക്കുക ശ്രദ്ധിക്കൂ യൗവനക്കാരായിട്ടുള്ള യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ലിസൺ കെയർഫുള്ളി ദിസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മെസ്സേജ് ദൈവവചനം നമ്മെ വളരെ വ്യക്തമായി പഠിപ്പിക്കുന്നു ഏഴാം വാക്യം വിരോധിയായ പിശാജ് നമ്മെ കൊണ്ട് യാതൊരു തിന്മയും പറയാൻ വകയില്ലാതെ ലജ്ജിക്കേണ്ടതിന് സകലത്തിലും നിന്നെ തന്നെ സൽപ്രവർത്തിക്ക് മാതൃക നിന്നെ തന്നെ ഒരു മാതൃകയാക്ക് യെസ് മൈ യങ്സ്റ്റേഴ്സ് എൻ്റെ പ്രിയ സ്നേഹിതരെ എൻ്റെ പ്രിയ കൂട്ടുകാരെ എൻ്റെ പ്രിയ യൗവനക്കാരെ നിങ്ങളൊരു മാതൃകയായിരിക്കണം യൗവനക്കാരികളെ നിങ്ങളൊരു മാതൃകയായിരിക്കണം എൻ്റെ പ്രിയ അപ്പച്ചന്മാർ അമ്മച്ചിമാർ വാർദ്ധക്യത്തുള്ള മാതാപിതാക്കളെ നമുക്കൊരു മാതൃകയായിരിക്കണം പൗലോസ് തീത്തോസിൻ്റെ ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലൊരു മാതൃക ആ മാതൃക കഴിയുമ്പോൾ പൗലോസ് അടുത്ത ഗൗരവമായി പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഒൻപതാം വാക്യത്തിലാണ് ഒത്തിരി ഭാഗങ്ങൾ പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ അത് വിട്ടിട്ട് ഞാൻ വേഗത്തിൽ വരട്ടെ ദാസന്മാർ നമ്മുടെ രക്ഷിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ ഉപദേശത്തെ സകലത്തിലും അലങ്കരിക്കേണ്ടതിന് യജമാന്മാർക്ക് കീഴടങ്ങി സകല വിധത്തിലും പ്രസാദം വരുത്തുന്നവരും എതിർപ്പറയുകയോ വഞ്ചിച്ചെടുക്കുകയോ ചെയ്യാതെ സകലത്തിലും നല്ല വിശ്വസ്തത കാണിപ്പിക്കുന്നവരുമായി ഇരിപ്പാൻ കൽപ്പിക്കുക ദാസന്മാർ ജോലി ചെയ്യുന്നവർ ഓഫീസിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർ കമ്പനിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർ വിവിധ മേഖലകളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർ എങ്ങനെയായിരിക്കണം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം അലങ്കരിക്കപ്പെടേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ അതിന് നിങ്ങൾ എന്തെടുക്കണം യജമാനന്മാർക്ക് കീഴടങ്ങണം നിങ്ങളുടെ ബോസിന് നിങ്ങളുടെ കമ്പനിയിലുള്ള നിങ്ങളുടെ സുപ്പീരിയേഴ്സിന് നിങ്ങൾ കീഴടങ്ങണം രണ്ട് സകല വിധത്തിലും പ്രസാദം വരുത്തുന്നവരായിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ ജീവിതം കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ജോലി കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ കൊടുക്കൽ വാങ്ങൽ കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് നിങ്ങളൊരു ദൈവ പൈതലാണെന്ന് നീ ഒരു ദൈവദാസനും ദൈവദാസയുമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ മകളാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ മകനാണെന്ന് പറയത്തക്കവണ്ണം ഒരു പ്രസാദം വരുത്തുന്നവനായിരിക്കണം എവിടെയും ജോലി ചെയ്യട്ടെ മുറ്റമടിക്കുന്ന ജോലി ആയിക്കോട്ടെ ക്ലീനിങ് ജോലി ആയിക്കോട്ടെ ഏറ്റവും ടോപ്പിലിരിക്കുന്ന ജോലി ആയിക്കോട്ടെ പക്ഷെ എവിടെയും എപ്പോഴും പറയിപ്പിക്കണം നീ ഒരു ദൈവ പൈതലാണെന്ന് അവിടെ പറയുന്ന പത്താം വാക്യം എതിർ പറയരുത് നിന്റെ മുകളിലിരിക്കുന്നവരോട് എതിർ പറയരുത് വഞ്ചിച്ചെടുക്കരുത് സകലത്തിലും നല്ല വിശ്വസ്തത കാണിക്കണം ദാസന്മാർക്കുള്ള ഉപദേശം സകലത്തിലും രാവിലെ ഡ്യൂട്ടിക്ക് ചെല്ലുന്നത് വിശ്വസ്തനായിരിക്കണം ഡ്യൂട്ടി നിറങ്ങുന്ന ജോലി കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങുന്നത് വിശ്വസ്തനായിരിക്കണം എന്നെ കേൾക്കുന്ന നേഴ്സുമാർ എന്നെ കേൾക്കുന്ന ഡോക്ടേഴ്സ് എന്നെ കേൾക്കുന്ന മറ്റുള്ള ഓഫീസുകളിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർ പല വിവിധ മേഖലകളിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർ നിങ്ങൾ വിശ്വസ്തരായിരിക്കണം ഒരു മുട്ടു സൂചി പോലും നിങ്ങളുടെ ടോപ്പിലിരിക്കുന്നവരുടെ പെർമിഷൻ ഇല്ലാതെ നിങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് എടുക്കരുത് ദൈവവചനത്തിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് നമുക്ക് കീപ്പ് ചെയ്യാം മേ ബി ഇതൊരു ഉപദേശത്തിൻ്റെ മെസ്സേജ് ആയിരിക്കാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നമുക്കതൊന്ന് പ്രാവർത്തികമാ
ഇത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നേറ്റെടുക്കാം അത്തീത്തോസിൻ്റെ ലേഖനം ഒന്ന് രണ്ട് അധ്യായങ്ങൾ നിങ്ങൾ വ്യക്തിപരമായി ധ്യാനിക്കുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു ഈ വചനങ്ങളാണ് ദൈവം നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ സജഷൻസും നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയതായ എല്ലാ അഭിപ്രായങ്ങളും ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക മേ ഗാഡ് ബ്ലസ് യു